ഹായ് ഓൾ ശ്രുതീസ് ഫാമ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും ആസിഡ് ബേസ് ബഫർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം അപ്പം ഓപ്ഷൻസും പറയാം എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറിൽ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആൻസറിന് വൺ മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് തെറ്റുത്തരായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയതിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ത്രീ മാർക്ക് കുറയും അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്ക് വെച്ചാണ് കുറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നെണ്ണം തെറ്റിയാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് കുറയും എന്നാണ് കണക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ബേസിക് ബഫർ ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റിക് ബഫർ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂട്രൽ ബഫർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നെങ്കിൽ ബഫർ ആയിരിക്കും കാരണം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബേസിക് ബഫർ അസറ്റിക് ബഫർ ന്യൂട്രൽ ബഫർ എന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബഫർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ എന്താണ് ബഫർ ബഫർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിൽ പി എച്ച് ചേഞ്ചസിന് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ആസിഡോ ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിലുണ്ടാവുന്ന പി എച്ച് ചേഞ്ചസിന് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ബഫർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഈ പി എച്ച് ചേഞ്ചസിന് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആസിഡ് ബഫർ ഉണ്ട് ബേസിക് ബഫർ ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ബഫർ ഉണ്ട് അല്ലെ ബേസിക് ബഫർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസോ അതിൻ്റെ സാൾട്ടോ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനെയാണ് എന്ത് പറയണത് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ബേസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോൾട്ടും വിത്ത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെയാണ് ഇനി അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വീക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ബേസിക് ബഫറിൽ വീക്ക് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് ബഫറിൽ എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വീക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡും സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും അസറ്റിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ന്യൂട്രൽ ബഫർ ന്യൂട്രൽ ബഫർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള എസോൾട്ട് ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ് അതുകൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഏതാണ് ന്യൂട്രൽ ബഫർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബഫർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡ്രിനാലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അഡ്രിനാലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബഫർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ബോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം ബൈ കാർബണിക് ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എ ടു എസ് ടു ഓ ഫൈവ് ഇതിലെ ബോറിക് ആസിഡ് ബഫർ ആണ് നമ്മൾ ഏതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പി നെഫ്രിൻ ബൈ ടാർട്ടാറേറ്റ് ഓഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പി നെഫ്രിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് അഡ്രിനാലിൻ അറിയണ കാര്യമാണ് അല്ലേ ദെൻ അലുമിനിയം അസറ്റേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലുമിനിയം സബസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോറോ ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലിസറേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒപ്പം തന്നെ അഡ്രിനാലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനിലും ബോറിക് ആസിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻഡാസിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡാ ലൈമിലും സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷനിലാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എൻ എ ടു എസ് ടു ഒ ഫൈവ് അതിന് സോഡിയം മെറ്റാ ബൈ സൾഫൈറ്റ് എന്നാണ് വായിക്കാം ഓക്കെ അതെന്താണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ബഫ യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡ്രിനാലിൻ
ബോറിക് ആസിഡും കാർബോണിക് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ബോറിക് ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെ വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ വീക്ക് ആസിഡ് എക്സെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡി നൈട്രിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഡാ ലൈം ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് സോഡാ ലൈമിൻ്റെയും സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യണത് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എ ഒ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഓപ്ഷൻ സി എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് സി എൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോഡാ ലൈമിൻ്റെയും സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഡാ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചറിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് സോഡാ ലൈം എന്ന് അതായത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും പർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സോഡാ ലൈം അപ്പം ആ സോഡാ ലൈമിൽ രണ്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉണ്ട് പക്ഷേ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മാത്രമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ടു റിമൂവ് വാട്സ് ആൻഡ് ക്യൂട്ടിക്കൽ വാട്സും ക്യൂട്ടിക്കലും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എ ഒ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഓപ്ഷൻ സി എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് സി എ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പവർഫുൾ കോസ്റ്റിക് ആണ് അത് വാട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലിസറോളിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതൊരു സോൾവൻ്റ് ആവും ആ സോൾവൻ്റ് ആണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിസ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോറിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നെറ്റീവ് ബൊറൈറ്റ്സ് വിത്ത് ബോറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നെറ്റീവ് ബൊറൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് സി എൽ ഓപ്ഷൻ ബി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി എ ഒ നെറ്റീവ് ബൊറൈറ്റും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതും കൂടി ചേർത്ത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ബോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് സി എൽ ഓപ്ഷൻ ബി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സി എ ഒ ഓക്കെ ബോറിക് ആസിഡ് ഇനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് നെറ്റീവ് ബൊറൈറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നെറ്റീവ് ബൊറൈറ്റ്സും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടി ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ബോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഹോട്ട് ലിക്വിഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഫോം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കും ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യും വാഷ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ അതിനുള്ള സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ അത് നോർമൽ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ബോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് നെറ്റീവ് ബൊറൈറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എ ടു ബി ഫോർ ഒ സെവൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ്
and option D HCL. Option D HCL anam, HCL nana spirit of salt in the Acid base buffer in the chapter with them. Uh, compound all the various synonyms parayam. boric acid ne, boracic acid orthoboric acid acidem boric varayam. hydrochloric acid ne, spirit of salt muriatic acid acidum hydrochloric then strong ammonium hydroxide varayam, ammonia solution strong liquor ammonia strong liquor ammonia fortis ammonium hydroxide stronger ammonium water then calcium hydroxide na parayendana slack line sodium hydroxide ne caustic soda nu mari next question number 8 the gram equivalent weight of sodium hydroxide is sodium hydroxide ne gram equivalent weight aanu choichiradam option a 40 grams option b 60 grams Op option c 15 grams and option d 26 grams Sodium hydroxide in the formula and NaOH anum and the gram equivalent weight to choose them and the answer option A anum 40 grams anum. Now, we each chapter is the acid based buffer with them. All compound in them gram weight, gram equivalent weight to a molecular weight to a boric acid 61.83, HCl 36.46. Strong ammonium hydroxide, strong ammonium hydroxide 17.03, calcium hydroxide 74.10, and sodium hydroxide 40. Above correct answer 40 grams. Next in ninth question. The buffer is toxic when taken internally. Internally use umber toxic buffer Option A borate buffer. Option B phosphate buffer, option C both and option D none of these. Correct answer option A borate buffer anum. E boric acid internally taken chimbum toxic anna open then a broken skin codim gastrointestinal tract codim absorb in and boric acid. Aba option A borate buffer anum internally taken chimbo toxic at rather. Next 10, question number 10 anam. Example for physiological buffer. Physiological buffer na example anu choichaladam. Option A, phosphate buffer. Option B, protein buffer. Option C, carbonate buffer. And option D, all the above. Physiological buffer na example naan anam verinandam. Bicarbonate, phosphate, hemoglobin and protein. Next question number 10 anam. Example for physiological buffer. Physiological buffer na example anu choichaladam. Option A phosphate buffer, option B protein buffer, option C carbonic buffer and option D all the above. Physiological buffer nu ichundenge nammada body la large change in pH. pH inde large changes ne. Body fluids le pH inde large changes ne prevent in the chemicals aanu physiological buffer. That is example phosphate buffer and protein buffer and bicarbonates, carbonates and hemoglobin. Now, the question is answer all the above. Example for physiological buffer, phosphate buffer, protein buffer, carbonate buffer and hemoglobin.